हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू रोमबस एजुकेशन क्या हाल चाल ठीक हो सभी बढ़िया से एकदम पढ़ाई भी चकदे फट्टे वाली चल रही है ना बढ़िया है तो बिल करके फिर पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं अपने ठीक है और कहाँ पर पहुँच गए थे पढ़ते पढ़ते अपनी ट्रेन स्टार्ट हुई थी टेंथ से लेके और अपने बहुत सारे टाइप्स इसके पढ़ चुके हैं ठीक है कैसे कैसे बनाना है क्या बनाना है बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पढ़ लिए ठीक है और लास्ट क्लास के अंदर अपने कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल जिसके अंदर पढ़ रहे थे ठीक है जिसके अंदर की जिनका कोई नाम नहीं है इन्फिनेटिव से रिलेटेड उनको बोल सकते हैं आप ठीक है यही बात की थी हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड इन्फिनेटिव पर हम बात कर रहे थे और इसके एग्जाम्पल्स हमने दो से तीन डिस्कस किए थे और एक एग्जाम्पल आपको घर से होमवर्क बनाने के लिए दिया था और कुछ दो एग्जाम्पल्स अदर जो पुराना हम पढ़ चुके हैं डबल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन था वो दिया था आपको ठीक है तो चलो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर नई चीज पर बात करेंगे ठीक चलो चलिए सर चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन था शी वॉन्ट्स टू प्रेज यू शी वॉन्ट्स टू प्रेज यू तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा पैसिव में क्या कहा था कि अगर ये मिल जाए वॉन्ट्स टू ट्राइड टू ठीक है और क्या क्या वर्ड्स थे लाइक टू ठीक है ऐसे वर्ड्स अगर आपको मिल जाएं तो उसमें पहला सब्जेक्ट और उस वर्ड को वैसे ही रखना है अब बच्चों देखो इस टॉपिक को करने का यही वे है आपको डायरेक्ट सेंटेंस मिलेगा या तो बोलेगा एक्टिव टू पैसिव चेंज कर दो या बोलेगा पैसिव टू एक्टिव चेंज कर दो अगर टाइप वाइज टाइप याद है ना कि कैसे कैसे बदलने हैं तभी कर पाओगे अगर बेसिक रूल्स याद है कि टेंस कैसे कन्वर्ट करने हैं तभी कर पाओगे तो हमने उसी वे से इस टॉपिक को कवर किया हमने बुकिश वे से कवर करने की कोशिश नहीं की है इस टॉपिक को बुक में बहुत सारे रूल होते हैं अगर आप पढ़ने बैठो आप रट्टे ही लगाते रह जाओगे लेकिन हमने बुकिश वे से हट करके इसको करने की कोशिश की है कि हम टाइप वाइज टाइप इसको क्लियर कर सके कि हाँ जी सर बेसिक रूल्स को लेते हुए हमने इसको पूरी बात यहां पर की है ठीक है तो चलिए बच्चों यहां पर पहले है शी वॉन्ट्स टू प्रेज यू तो कैसे चेंज करेंगे शी वॉन्ट्स यहां पर ये वैसे का वैसे ही आएगा शी वॉन्ट्स उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेंगे यू शी वॉन्ट्स यू और जब यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो टू को हटाना नहीं है यहां पर टू को एड करना है और टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेनी है टू के बाद लेनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं बी जिसको हम क्या कहते हैं बी तो टू बी और प्रेज को किस में चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में तो टू बी प्रेज ठीक है बच्चों यहां पर हमारा ये पैसिव बन गया इस सेंटेंस का शी वॉन्ट्स टू प्रेज यू शी वॉन्ट्स यू टू बी प्रेज हमारा नेक्स्ट जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है माई मदर टोल्ड अस ए स्टोरी ये क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है किस पर डबल ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट पर ठीक है कैसे अब बात सुनिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट आपको चलो स्टार्टिंग से देखते हैं माय मदर जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है माय मदर जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है टोल्ड जो है वो इस सेंटेंस की वर्ब है और अस जो है वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और ए स्टोरी भी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी भी क्या है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ठीक है अब इसके अंदर जो सेंटेंस बन सकता है वो अस से भी बन सकता है और ए स्टोरी से भी बन सकता है ठीक है अब देखो कैसे बनेगा सबसे पहले हम अस से बनाए जब अस ऑब्जेक्ट में है इसको सब्जेक्ट में बदलना होगा पैसिव में तो क्या करेंगे अस का सब्जेक्टिव होता है वी अस का सब्जेक्टिव होता है वी यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो बी की फॉर्म कौन सी लगेगी वर वी वर ठीक है यहां पर टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है टोल्ड ही होती है सर वी वर टोल्ड और यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट कनेक्ट होगा ए स्टोरी वी वर टोल्ड ए वी वर टोल्ड ए स्टोरी और लास्ट में सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे बाय माय मदर बाय माय मदर ठीक है और उसके बाद एक बनेगा किससे ए स्टोरी से तो कैसे ए स्टोरी ए स्टोरी 
अब यहां पर ए स्टोरी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर वर ना लगा करके हम क्या लगाने वाले हैं वॉज ए स्टोरी वॉज और टेल की वही थर्ड फॉर्म क्या होती है टोल्ड ए स्टोरी वॉज टोल्ड अस को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा टू ए स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय माय मदर ठीक है बाय माय मदर तो ये हमारे यहां पर क्या बन गए दोनों एग्जाम्पल डबल ऑब्जेक्ट वाले ठीक है ये दो क्वेश्चन आपको घर से करने को दिए गए थे और आपने कर लिए होंगे और सही भी आपके बने होंगे ठीक है चलो बच्चों आगे बढ़े अब अगली बात की जाए यहां पर ठीक है अब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस हम लेते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि किससे स्टार्ट हो इट इज टाइम इट इज टाइम या फिर स्टार्ट हो इट इज हाई टाइम इट इज हाई टाइम या किससे स्टार्ट हो इट इज राइट टाइम इट इज राइट टाइम क्या बोला सेंटेंसेस इनसे स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस इनसे स्टार्ट होंगे ठीक है और ये भी किस पर बेस्ड है ये भी बेस्ड है किस पर इन्फिनेटिव पर किस पर बेस्ड है इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव मतलब टू की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है बच्चों तो चलिए एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं सबसे पहले फिर दो एक एग्जाम्पल आप मुझे बना करके बताएंगे जल्दी से नोटबुक के ऊपर चलिए स्टार्ट किया जाए इट इज टाइम इट इज टाइम क्या बोला था सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा इट इज टाइम इट इज हाई टाइम और इट इज राइट टाइम से ऑल राइट इट इज टाइम टू टेक टी टू टेक टी कि चाय पीने का समय हो गया है चाय पीने का समय हो गया है ठीक है बच्चों तो अब इसको कैसे बनाना है उस चीज पर थोड़ा कंसंट्रेट करना सबसे पहले देखो जब आपको सेंटेंस का ये वाला फॉर्म दिया हो तो इट इज टाइम आपको स्टार्टिंग में मिलेगा इसको आप चेंज नहीं करोगे इसको आप चेंज नहीं करोगे नीचे लेकर के आओगे इट इज टाइम इट इज टाइम उसके बाद क्या करना है यहां पर आपको कनेक्ट करना होगा एक प्रेपोजिशन फोर क्या कनेक्ट करना होगा फोर प्रेपोजिशन अब यहां पर ये तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टी क्या है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है अब यहां पर फोर के बाद आपको ऑब्जेक्ट लेकर के आना है इट इज टाइम फॉर टी और उसके बाद यहां पर टू कनेक्ट करोगे और टू के बाद हमेशा क्या चाहिए होता है बी क्यों क्योंकि यहां पर डायरेक्ट टू के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है ठीक है तो यहां पर टू बी और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है टेक फर्स्ट फॉर्म हो गई टुक सेकंड फॉर्म हो गई टेकन थर्ड फॉर्म हो गई तो यहां पर थर्ड फॉर्म में क्या रख दोगे टेकन रख दोगे तो इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन तो ये आपका यहां पर ये एक्टिव वॉइस था और इसके यहां पर हमने आंसर में बना दिया इसका पैसिव वॉइस बच्चों ध्यान रखना एक बात पेपर में ये जरूरी नहीं कि हर बार एक्टिव टू पैसिव ही आए ठीक है पैसिव टू एक्टिव भी पूछा जा सकता है तो उस फॉर्मेशन को भी ध्यान रखना है माइंड में कि ये पता होना चाहिए कि ये पैसिव है तो इसका एक्टिव क्या बनेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम दोनों टाइप को प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव ठीक है चलो इसके बाद अब जल्दी से आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट करो और उसको बनाना जितनी जल्दी हो सके ठीक है क्योंकि हमारे पास एग्जाम में भी टाइम नहीं होगा इतना जल्दी इट इज टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज जल्दी से चैलेंज एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट द चैलेंज इट इज टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज अरे यार चैलेंज ही बिगड़ गए यहां पर इट इज टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज तो जल्दी से इसको करो सॉल्व करो क्या बनेगा बच्चों जल्दी से इसको सॉल्व करो क्या इसका आंसर होने वाला है ठीक है वही फॉर्मेशन है इसके अंदर किससे स्टार्ट हो रहा है ये ये स्टार्ट हो रहा है सर ये स्टार्ट हो रहा है इट इज टाइम से ठीक है ना इट इज टाइम से ये स्टार्ट हो रहा है 
और इट इज टाइम की सिचुएशन में ये ऐसे का ऐसे ही नीचे आ जाएगा तो इट इज टाइम फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर क्या अलग अलग कलर में ले लेते हैं ताकि वो चीजें दिखे फोर ठीक है उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे फॉर द चैलेंज फॉर द चैलेंज और उसके बाद जोड़ेंगे किसको टू और टू के साथ बी और फिर एक्सेप्टेड तो ये थ्री इसके अंदर पार्ट्स बन रहे हैं एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है तो बात समझ रहे हो ठीक है ना सबसे पहले इट इज टाइम उसके बाद फॉर द चैलेंज फॉर द चैलेंज शायद दिखना बंद हो गया ये यहां पर फॉर द चैलेंज और लास्ट में टू बी एक्सेप्टेड टू बी एक्सेप्टेड तो ये तीन पार्ट्स में यहां पर डिवाइड हो जाता है इट इज टाइम फॉर द चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड तो ये इसका क्या बनेगा एक्टिव टू पैसिव बना ये क्या बना एक्टिव टू पैसिव बना ठीक है ये एक्टिव था और ये पैसिव और राइट आगे बढ़ा जाए एक एग्जांपल और जल्दी से लिखो इट वॉज टाइम इट वॉज टाइम टू से आर प्रेयर्स इट वॉज टाइम टू से आर प्रेयर्स तो जल्दी से नोटबुक में आंसर कर दो इस क्वेश्चन को बिना टाइम गवाए जल्दी से हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन आपका जल्दी हम बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे बनाने से पहले इस आंसर को कर देना ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूं इट वॉज टाइम इट वॉज टाइम ठीक है फोर अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आर प्रेयर्स इट वॉज टाइम फॉर आर प्रेयर्स और यहां पर टू को कनेक्ट करेंगे टू के बाद लेंगे बच्चों क्या बी और से की थर्ड फॉर्म क्या होती है सैड इट वॉज टाइम फॉर आर प्रेयर्स टू बी सैड बात समझ गए तो ये हमारे क्वेश्चन थे कैसे जो कि क्वेश्चन हमारे थे कि अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो एक्टिव में इट इज टाइम से इट इज हाई टाइम से आप चाहे तो यहाँ इट इज टाइम की जगह इट इज हाई टाइम भी कर सकते हैं इट इज राइट टाइम भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है बात समझ गए हो ठीक है ये तीन एग्जाम्पल हमने यहां पर सॉल्व कर लिए हैं और क्वेश्चन हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ तो आपको मिलेंगे वहां पर ठीक है अभी हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं पर्टिकुलर हर टाइप को लेकर के कि हमें पता लगने लग जाए कि सर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है ठीक है बच्चों यहां पर बात हुई हमारी एक ये टाइप की ठीक है चलो उसके आगे बात करें हम लोग अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं उस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करना ठीक है बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है आई डू नॉट अग्री विद यू आई डू नॉट अग्री विद यू इस क्वेश्चन को पैसिव में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है ठीक है कुछ भी नहीं है इसके अंदर आपको रूल्स ध्यान रखने हैं क्या जल्दी से नोटबुक में बनाओ बिना टाइम गवाए जल्दी से जल्दी से नोटबुक और पेन रखो अपने पास और बनाना स्टार्ट करो इसके अंदर क्या करने वाले हैं आई जो है वो क्या है सब्जेक्ट है और यहां पर डू नॉट अग्री ये पूरा वर्ब का पार्ट यहां पर हो जाता है हेल्पिंग और मेन वर्ब को मिला करके और यहां पर विद यू यहां पर विद जो है वो अग्री के साथ ही है ठीक है जो विद है वो किसके साथ है अग्री के साथ है और यू जो है वो अपनी अलग एग्जिस्टेंस रख रहा है वो किस प्लेस पर है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है ठीक है तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले किसको आगे लेकर के आएंगे यू को तो यू उसके बाद डू दे रखा है यहां पर बी की कौन सी फॉर्म रखेंगे आर यू आर नोट अग्रीड और जहां पर प्रेपोजिशन हो एक्टिव में ही पैसिव बनाते हुए प्रेपोजिशन हटती नहीं है तो यहां पर प्रेपोजिशन साथ में ही आएगी यू आर नॉट अग्रीड विद बाय मी ठीक है ना बात समझ गए अगर हमें एक्टिव में पैसिव एक्टिव में प्रेपोजिशन नहीं दिया हुआ है 
और अगर उस वर्ब के बाद में पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रेपोजिशन है तो हमें पैसिव बनाते हुए बाय हटा करके वो प्रेपोजिशन रखनी पड़ती है पर बच्चों जब एक्टिव में ही हमें प्रेपोजिशन मिल जाए तो पैसिव बनाते वक्त वो प्रेपोजिशन हटती नहीं है वो प्रेपोजिशन भी पैसिव में आती है और साथ में बाय भी आता है बात समझ गए हो आप अच्छे से ठीक है इस पॉइंट को हमने पहले भी डिस्कस किया था अभी इसका एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको जल्दी से मेरे साथ एग्जाम्पल नोट करिए आई एम लिसनिंग टू हिम आई एम लिसनिंग टू हिम ठीक है जल्दी से इसका क्या बनाइए पैसिव वॉइस बनाइए क्या बनेगा सबसे पहले आई जो है वो क्या है सब्जेक्ट एम लिसनिंग टू ये पूरा का पूरा वर्ब पोर्शन बन रहा है और हिम क्या बन रहा है ऑब्जेक्ट बन रहा है ठीक है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे पैसिव बनाने के लिए हिम किसका ऑब्जेक्टिव प्रनाउन है ही का ही सब्जेक्टिव है और हिम क्या है ऑब्जेक्टिव है हिम क्या है ऑब्जेक्टिव है तो हिम को चेंज करेंगे किसमें ही में ठीक है ही के साथ टू बी की फॉर्म कौन सी आएगी इज आएगी तो ही इज ठीक है यहां पर लिसनिंग है कंटिन्यूस है कंटिन्यूस यहां पर मेन वर्ब कौन सी रखनी पड़ेगी पैसिव में थर्ड फॉर्म तो कंटिन्यूस के लिए आई नहीं ले सकते तो आई के लिए एड करें एड करेंगे बींग को तो ही इज बींग और लिसनिंग का क्या बनेगा लिसंड ही इज बींग लिसंड टू वैसे का वैसे ही आएगा और लास्ट में कनेक्ट करेंगे बाय मी ही इज बींग लिसंड टू बाय मी ही इज बींग लिसंड टू बाय मी जो मेन बात ध्यान रखने वाली है कि आप प्रेपोजिशन को हटाएंगे नहीं और प्रेपोजिशन के साथ और क्या ऐड करेंगे साथ में बाय को भी ऐड करेंगे कब जब आपको एक्टिव वॉइस में ही प्रेपोजिशन ऐड मिल जाए जब आपको एक्टिव वॉइस में ही प्रेपोजिशन ऐड मिल जाए वर्ब के साथ ठीक है यहां पर ये हमारा एग्जाम्पल हुआ पूरा ठीक है अब इसके बाद एक अलग टाइप का क्वेश्चन नोट करिए जिसके अंदर की दो टाइप होते हैं बनते हैं दो टाइप से पैसिव बनता है ठीक है देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए उसका कोई खुद का पर्टिकुलर टाइप नहीं है ठीक है जैसे क्वेश्चन है यहां पर अपने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि एक अलग टाइप हमें दिखे तो लिखिए क्वेश्चन जल्दी से दे बिलीव्ड दे बिलीव्ड दैट ही वुड विजिट द ताजमहल ही वुड विजिट द ताजमहल ठीक है तो यहां पर ये क्वेश्चन है आपका अब आपको मौका दिया सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि आप इसका पैसिव कैसे बना सकते हो अब इसमें एक चीज पर थोड़ा सा अपना गौर फरमाइएगा गौर क्या फरमाना है इसके अंदर एक कंजंक्शन लगी हुई है दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाला एक वर्ड लगा हुआ है जो कि है दैट जो कि है दैट ठीक है अब इसने क्या किया इस हिस्से को अलग से कनेक्ट किया दे बिलीव्ड एक अलग हिस्सा है और यहां पर जो ही वुड विजिट द ताजमहल है ये वाला जो हिस्सा है ये एक अलग हिस्सा है ठीक है अब इसके अंदर एक जगह तो पूरा का पूरा सेंटेंस बन रहा है और एक जगह अपने आप में वो पूरा सेंटेंस है कैसे क्या कहना चाहते हो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर तो ध्यान से सुनो बात अब बताता हूं ठीक है यहां पर सबसे पहले दे सबसे पहले दे इस सेंटेंस का क्या बन गया सब्जेक्ट इतनी बात क्लियर है उसके बाद आए हम बिलीव्ड पर ये बन गया इस सेंटेंस की वर्ब और वर्ब के बाद जितना बचा हुआ हिस्सा होता है वो सारा क्या होता है क्या होता है वो सारा का सारा होता है ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहा कि दे को अगर हम पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट माने बिलीव वर्ब होगी बाकी बचा हिस्सा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा ठीक है अब मुझे एक बात बताना अगर आप इस फॉर्मेशन को फॉलो करके चलते हो आप को पैसिव बनाना है इज इट पॉसिबल 
ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਵੁੱਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿਆ ਇਸਕੋ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋ ਆਗੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਉਂ ਪੂਰੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੋ ਕਿਆ ਇਸਕੋ ਪੂਰਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਉਧਰ ਆਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਆ ਬਨੇਗਾ ਕੰਮ ਬਤਾਉ ਮੁਝੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੋ ਆਬਜੈਕਟ ਮਾਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੋ ਆਬਜੈਕਟ ਮਾਨਾ ਔਰ ਮੁਝੇ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਤੇ ਹੋ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਔਰ ਆਗੇ ਲੈ ਆਉਂ ਬਤਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਨਾ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਸੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਦਿਏ ਗਏ ਅਬ ਇਹ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਬਿਲੀਵਡ ਵਰਬ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਏ ਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਮ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਮੇ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇਂਗੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਮੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਹਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋ ਬੋਲ ਦੇਂਗੇ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੇ ਲਈ ਇਟ ਇਸਕੇ ਲਈ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਇਸਕੋ ਬੋਲ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਕਿਸ ਮੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਇਟ ਮੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿਸ ਮੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਇਟ ਮੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਅਬ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਬ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ੋਂ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸੇ ਕਾ ਅਲੱਗ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਬਣਤਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾ ਅਲੱਗ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਬਣਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾ ਅਲੱਗ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਬਣਤਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾ ਅਲੱਗ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਬਣਤਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮਨੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋ ਕੀ ਮਾਨ ਲਿਆ ਇਟ ਮਾਨ ਲਿਆ ਕੀ ਮਾਨ ਲਿਆ ਇਟ ਮਾਨ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ ਇਸ ਕਾ ਬਿਲੀਵਡ ਕਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬਿਲੀਵਡ ਕਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਇਸ ਬਿਲੀਵਡ ਕਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਅਬ ਜਬ ਮੁਝੇ ਇਸ ਕਾ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਣਾ ਹੈ तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसके सब्जेक्ट के फॉर्म में किसको लेकर के आएंगे इट इसके सब्जेक्ट के फॉर्म में किसको लेके आएंगे इट को यहां पर ये कौन सी फॉर्म दी हुई है वर्ब की सेकंड यहां पर कर देंगे वाज इट वाज बिलीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है बिलीव्ड ही होती है तो इट वाज बिलीव्ड इट वाज बिलीव्ड ठीक है और उसके बाद इसको कनेक्ट करना है it was believed that ab isko tode to ye subject hai would plus visit kya hai verb hai the taj mahal kya hai object hai ab iska alag banana hai to it was believed that the taj mahal the taj mahal verb lenge model would मॉडल के बाद डायरेक्ट वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या बी द ताजमहल वुड बी विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड द ताजमहल वुड बी विजिटेड बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम द ताजमहल वुड बी विजिटेड बाय हिम तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया इस ऊपर वाले सेंटेंस का पैसिव बन गया इस ऊपर वाले सेंटेंस का क्या बन गया पैसिव बन गया बात समझे या नहीं समझे चलो ठीक है अपने एग्जांपल और लेते हैं इस बात को और अच्छे से समझते हैं ठीक है इस बार बारी आपकी है ट्राई आप करोगे जल्दी से क्वेश्चन लिखो पीपल से दैट पीपल थोड़ा सा क्लियर करके लिख देते हैं क्या पता किसी को समझ में ना आए people say that aage likho you have cheated him you have cheated him people say that you have cheated him ab bachcho hai to bilkul wahi structure hai ye hai ke nahi hai theek hai na ye bhi kis se toot raha hai dekho दैट लगा हुआ बीच में बिल्कुल वही स्ट्रक्चर चल रहा है अब दिमाग लगाने वाली बात क्या है ये पीपल यहां पर सब्जेक्ट से व पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट जिसको हम नाम देंगे क्या इट नाम देंगे क्या इट समझे ठीक है अब इस हिस्से का पैसिव बनाना है पीपल से वाले का क्या करें करना क्या है स
इट को आगे ले आओ ठीक है इट यहाँ पर से कौन सी फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा इज इट इज और से की थर्ड फॉर्म सैड इट इज सैड दैट यहां पर क्या है हिम ऑब्जेक्ट हैव चीटेड क्या है वर्ब और यू क्या है सब्जेक्ट यू क्या है सब्जेक्ट अब क्या करना है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा ही यहां पर हैव है हैव हैव आएगा हैज आएगा ही के अकॉर्डिंग तो सर हैज आएगा ना क्योंकि ही तो क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लेंगे यहां पर ठीक है ही हैज और पैसे बनाते हुए हैज या हैव के बाद क्या लेते हैं सर बीन लेते हैं ठीक है बीन लगा दिया ही हैज बीन चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड ही हैज बीन चीटेड बाय यू ही हैज बीन चीटेड बाय यू तो समझे बात कैसे इसका एक्टिव टू पैसिव बनेगा जल्दी से एक एग्जांपल और नोट करो थोड़ा सा अलग टाइप का है वो ठीक है इसके तरह के दो एग्जांपल आपको मैंने करवाए ये देखो दोनों क्वेश्चन सेम है कि नहीं है ठीक है ना मत कहना सर करवाया नहीं था पेपर में आ जाए तो ध्यान रखना है ये देखो दोनों एग्जाम्पल सेम है ठीक है ना इसका पैसिव ये रहा और उसका पैसिव वो नीचे बनाया हुआ है ठीक है तो दो क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस करवाए ठीक अब आगे एक टाइप और लिखो तुम ठीक है कौन सी लिखोगे सर बताओ जल्दी से हम करने को तैयार हैं तो बच्चों हाउ इज द जोश तो आंसर क्या करोगे आंसर कर दिया होगा अब तक हाउ इज द जोश हाय सर यही कहना है ठीक है जब भी मैं पूछू क्लास में चलते हुए हाउ इज द जोश आपने आंसर करना है हाई सर तो उसी हाई जोश के साथ जल्दी से क्वेश्चन लिखो वन मस्ट डू वन मस्ट डू वन ड्यूटीज वन मस्ट डू वन ड्यूटीज तो यहां पर देखो क्या हो रहा है यहां पर आपको जो सब्जेक्ट की फॉर्म में मिल रहा है वो वन मिल रहा है सब्जेक्ट की फॉर्म में कौन मिल रहा है वन मिल रहा है वन से मतलब कोई भी हो सकता है हर किसी को वन से यहां पे क्या मतलब है हर किसी को ठीक है तो यहां पर है वन मस्ट डू वन ड्यूटीज और राइट तो यहां पर देखो अब ऐसा नहीं है ये मस्ट डू यहां पर वर्ब हो गया वंस ड्यूटीज यहां पर क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया लेकिन इसका जो पैसिव है ना बच्चों वो थोड़ा सा इसके एक्टिव का फॉर्मेशन से अलग बनता है ठीक है सबसे पहले तो यहां पर ये बात समझना कि यहां पर आपको एक मोरल वैल्यू बताई जा रही है राइट अब इसका जब आपने पैसिव बनाना है ना तो आपने इस वन को कंसिडर नहीं करना वन को इस वन को और वन को दोनों को कंसिडर नहीं कर आपने बस इन तीन वर्ड्स पर काम करना है मस्ट डू और ड्यूटीज आपने इन तीन वर्ड्स पर काम करना है कैसे बात सुनो ऑब्जेक्ट है आगे ले आओ ड्यूटीज ठीक है उसके बाद मस्ट डू मस्ट सी वर्ब लगा दो यहां पे ठीक है अब यहां पर ये मस्ट सा मोडाल दिया हुआ है हमें उसे कनेक्ट कर देते हैं ड्यूटीज मस्ट जहां पर भी मस्ट सा मोडाल आ जाता है वहां पर हम एज वर्ब फर्स्ट रखते हैं बी को तो ड्यूटीज मस्ट बी और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है डन बस इसका पैसिव बन गया कुछ भी जोर नहीं आया जो वन वन एक्स्ट्रा ऐड किए तो वो तो बेचारे राम प्यारे हो गए पैसिव बनाते हुए ठीक है तो ये बिल्कुल इजी एक्टिव टू पैसिव चेंज हो गया इसका जल्दी से Uh, इसका एक और एग्जाम्पल लिखो जल्दी से एग्जाम्पल लिखो इसका एक और वन शुड कीप वन शुड कीप वन प्रोमिस वन शुड कीप वन प्रोमिस ठीक है अब इसके अंदर भी वही चल रही है कहानी तो वन शुड कीप वर्ब वन प्रोमिस सर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है तो वन और वन को कंसिडर करना है क्या पैसिव बनाते हुए नहीं सर तो क्या बनेगा ऑब्जेक्ट है प्रोमिस आगे ले आओ प्रोमिस मॉडल है इस बार मस्ट सा मॉडल नहीं है सर इस बार शुड है हाँ तो शुड है तो शुड को लगाओ ना 
तो प्रोमिस शुड प्रोमिस शुड मॉडल के बाद क्या आता है बी पैसे बनाते हुए याद है प्रोमिस शुड बी कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट प्रोमिस शुड बी कैप्ट दिस इज द पैसि वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस ठीक है ये ऊपर वाला था एक्टिव एंड नीचे हमने इसका आंसर किया पैसिव ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में कर तो दोगे ना ठीक है ना ध्यान रखना ये तो प्रैक्टिस करवाते ही पता लग जाएगा कितना कर रहे हो ठीक है जब क्वेश्चन लेकर के आऊंगा ना प्रैक्टिस करवाने के लिए तो फिर उसमें ही पता लग जाएगा उसमें फिर बनाना जल्दी जल्दी से मेरे साथ जोश को हाई करके ठीक है चलो आगे अब देखो आपको क्वेश्चन मिले मे से स्टार्ट होके अगर मे से वो स्टार्ट होता है ना तो हम किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं बेटा जीता रहे ठीक है तो उसके अंदर आपने किसी को ब्लेस करना है किसी के लिए प्रे करनी है ठीक है उसी सेंस में लेना उसको मे ही लीव लॉन्ग मे ही लीव लॉन्ग इसके लास्ट में ना ये एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा तुमको ठीक चलो मे ही लीव लॉन्ग ठीक अब इसका पैसिव बनाना है तो डायरेक्ट सीधा एक्सप्रेशन रखना है इसका इट इज प्रेड दैट इट इज प्रेड दैट ठीक है इट इज प्रेड दैट और बाकी का रखना ही मे लीव लॉन्ग ही मे लीव लॉन्ग तो इस तरह ये इसका क्या बन जाएगा पैसे बन जाएगा ठीक है हाँ जी तो इसके बाद अब अपने टाइप से यहां पर कंप्लीट हो गए ठीक है अब अपने इसके बाद कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं और हालांकि अपने और भी यहां पर क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे हम ठीक है नेक्स्ट क्लास के अंदर पर अभी कुछ बेसिक जस्ट टॉपिक हुआ है तो वो अच्छे से हो जाए टॉपिक उसके लिए कुछ अपने पांच से छह एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स पता लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन बन रहा है तो इसका आंसर इस तरह से होगा ठीक है तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन में आएंगे और डिफरेंट सारा मिक्स हमारे पास पैटर्न होगा जिसके अंदर की क्वेश्चन होगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना होगा ठीक है जैसे सबसे पहला यहां पर लिखिए क्वेश्चन लीजिए वी मस्ट हेल्प द पुअर क्वेश्चन मेरे साथ लिखिए वी मस्ट हेल्प द पुअर वी मस्ट हेल्प द पुअर ठीक है तो यहां पर अब इसका पैसिव बनाना है सबसे पहले इसको देख लें वी जो है वो क्या है सब्जेक्ट है मस्ट मॉडल है हेल्प मेन वर्ब है द पुअर ऑब्जेक्ट है पैसिव का रूल क्या कहता है बच्चों पैसिव का रूल ये कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ठीक है तो कर दे फिर अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ये यहां पर आएगा ठीक है तो सबसे पहले क्या रखा द पुअर क्या रखा द पुअर उसके बाद अब यहां पर मॉडल ठीक है जहां पर भी मॉडल होता है वहां पर कुछ सोचने वाली बात नहीं होती जो मॉडल है वो मस्ट सा मॉडल है उसको वैसे का वैसे ले आओ द पुअर मस्ट अब उस मस्ट से मॉडल के साथ क्या आएगा हमेशा पैसिव बनाते वक्त बी आएगा साथ में द पुअर मस्ट बी अब ये हेल्प जो है ये जो हेल्प दे रखा है इसका क्या यहां पर करेंगे थर्ड फॉर्म तो मस्ट बी हेल्प और उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट क्या है वी तो इसको क्या करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की जगह लेकर के आएंगे और बाय वी का ऑब्जेक्टिव प्रनाउन क्या होता है अरे बी का ऑब्जेक्टिव प्रनाउन क्या होता है बताओ जल्दी से सोचो जल्दी से क्या होता है तो वी का ऑब्जेक्टिव प्रनाउन होता है अस क्या होता है अस तो ये हमारा पैसे बन गया देखो बहुत ईजी है करना फ्री के नंबर है मैं तो ये कहता हूं फ्री के नंबर है इस टॉपिक को कर लो चार से पांच नंबर फ्री के हैं ठीक है बहुत आसान टॉपिक है बहुत 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 ही आसान टॉपिक है ठीक है चलो इसको थोड़ा सा ये वाली लाइंस अलग लग रही हैं अपने इसको हटाते हैं यहां से ठीक है ओके हाँ अब अच्छा लग रहा है ठीक है यू क्रॉस लाइन उसमें ऐसा लगे जैसे गंद मार दिया होता है ना तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से वी शुड लव आर कंट्री वी शुड 
लव आर कंट्री अब इसके अंदर भी सर आप तो मॉडल मॉडल वाली लेकर के आ रहे हो हाँ तो करो ना मॉडल वाले करो मॉडल वाले आ रहे तो मॉडल वाले करो ठीक है तो देखो सबसे पहले यहाँ पर वी शुड मॉडल लव वर्ब आर कंट्री ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें जल्दी से सर हम ही बना देंगे ये तो जोर ही नहीं आएगा ऑब्जेक्ट है आर कंट्री आगे आएगी हमारा देश सबसे पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलो देश को पहले रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए रखना चाहिए ठीक है तो आर कंट्री उसके बाद शुड मॉडल वैसे का वैसे ही आता है राइट और रॉन्ग आर कंट्री शुड ठीक है अब यहां पर मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब थर्ड तो आ नहीं सकती तो क्या रखनी पड़ेगी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या रखेंगे बी क्या रखेंगे बी आर कंट्री शुड बी लव की थर्ड फॉर्म तो सबको ही पता होगी लव्ड ठीक है तो आर कंट्री शुड बी लव्ड और वी का ऑब्जेक्ट वही क्या जो पहले लिया था अस बाय अस क्लियर सर अस पे तो लाइन लगा देते हाँ तो लगा दी ना दे देखो लग रहा है बढ़िया सा ठीक है तो उसके बाद ये दो एग्जांपल हो गए मॉडल बेस्ड उसके बाद नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट करो समवन इज सम वन इज टू हेल्प द हेल्पलेस सम वन इज टू हेल्प द हेल्पलेस सर ये कैसा क्वेश्चन दे दिया आपने सर ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा सर कैसे बनाए तो समझाने को हम हैं ना समवन यहां पर क्या है सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब टू इन्फिनेटिव है टू क्या है इन्फिनेटिव है तो ये भी इन्फिनेटिव बेस्ड है और यहां पर द हेल्पलेस क्या है ऑब्जेक्ट है हेल्पलेस क्या है ऑब्जेक्ट है और राइट टू हेल्प क्या है इन्फिनेटिव है इन्फिनेटिव बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे या नहीं करवाए थे तो उसी का एक फॉर्म ये भी है ठीक है इस जो है वो क्या है हेल्पिंग वर्ब है और समवन क्या है सब्जेक्ट है तो हमने इसको पूरे को यहां पर देख लिया कि कौन सा क्या पार्ट है और क्या रोल प्ले कर रहा है ठीक है अब पैसिव के रूल को देखते हुए क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए कि अगर वैसे का वैसे आने वाली हुई तो वैसे का वैसे ले आएंगे और अगर कुछ चेंज करने वाला हुआ तो अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो यहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया जाए सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया जाए सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्या है द हेल्पलेस द हेल्पलेस अब यहां पर ये इज हेल्पिंग वर्ब मिली हुई है तो इसको हटाओगे नहीं इसको वैसे का वैसे लेके आओगे इज यहां पर इन्फिनेटिव मिल गया टू टू जहां पर भी लगा होता है वहां टू आ जाता है इज टू अब यहां पर क्या होगा कि टू के बाद डायरेक्ट वर्ब थर्ड तो आ नहीं सकती तो टू के बाद पैसे बनाते हो हमेशा क्या लगाते हो एक ही चीज फाइनल कर लो क्या बी तो टू बी हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है हेल्प्ड और यहां पर अब जहां पर समवन एज सब्जेक्ट दे रखा हो ना उसको मेंशन करने की दोबारा जरूरत नहीं होती है द हेल्पलेस इज टू बी हेल्प क्वेश्चन कंप्लीट इज इट क्लियर और नॉट जहां पर भी सम वन एवरी वन एवरी थिंग ये समबडी इस तरह के जो सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं वी नीड नॉट टू मैंशन इट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैसि वॉइस वहां पर बिना इसको लगाए भी काम चल जाता है ठीक है क्योंकि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है वहां पर ठीक है तो ये हमारा यहां पर थर्ड क्वेश्चन का क्या बना पैसिव बना ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखो द टीचर द टीचर हैज टू हैज टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेज अमंग द स्टूडेंट्स 
prizes among the students jaldi se is question ko dekho ki kis mein kaun sa part kya role play kar raha hai theek hai dekho sabse pehle the teacher sabse pehle the teacher kya hai yahan par subject sir pata hai na tum logo ko ye yahan par kya hai subject hai theek hai uske baad has yahan par kya hai ab dekho yahan par na यहां पर हैज और टू मिलके एक सेंस दे रहे हैं ठीक है जहां पर भी अब मेरे एक नोट लिख लेना वहां पर ठीक है ना यहां पर बना करके एक नोट जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना ये एक इकट्ठा फॉर्मेशन बनता है हैज टू हैव टू हैड टू ये तीनों क्या बताते हैं ये तीनों वहां बताते हैं जहां पर किसी से कुछ फोर्सफुली करवाया जा रहा होता है किसी की मजबूरी बना दी जाती है ठीक है ना किसी की मजबूरी बना दी जाती है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा जहां पर ये सेंस आता है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा पड़ेगा वर्ड जहां पर आ जाता है ना वहां पर ये तीनों आते हैं कि मुझे आई हैव टू डू इट आई हैव टू डू इट तो मजबूरी को जो मेंशन करते हैं वो हैज टू हैव टू हैड टू करते हैं ठीक है तो ये यहां पर दो जगह कनेक्ट हो रहा है जो टू है हैज के साथ भी कनेक्ट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट के साथ भी कनेक्ट हो रहा है ठीक है तो यहां पर ये हालांकि हम वर्ब का पॉइंट मान लेते हैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट को ठीक है और जो प्राइजेज अमंग द स्टूडेंट ये पूरा का पूरा क्या हो गया ये पूरा का पूरा यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया बट इसके अंदर भी एक मेन ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके चलना है बात किसकी कर रहे हैं हम सेंटेंस में जो वर्ब है जो एक्शन है वो किसके रिगार्डिंग आ रहा है क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सर प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए ना हाँ तो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं तो इसी ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करेंगे उस बाकी बचे हुए हिस्से को कंसीडर नहीं करेंगे बात समझे या नहीं समझे ठीक है तो जब पैसे बनाओगे तो क्या करने वाले हो आप लोग अगर पैसे बनाओगे उस टाइम पे किसको कंसीडर करोगे प्राइजेस को किसको प्राइजेस को ठीक है तो सबसे पहले यहां पर ऑब्जेक्ट में लेकर के आओ प्राइजेस अब यहां पर हैज जो है वर्ब वो सिंगुलर के साथ आती है प्राइजेस के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए पता है कि नहीं पता हैज आनी चाहिए कि हैव आनी चाहिए सर हैव आनी चाहिए पता है तुम लोगों को तो प्राइजेस हैव अब इसके बाद टू लगा है जहां पर भी वर्ब के बाद टू आ जाता है उसकी जगह तो कोई छीनने से भी नहीं छीन सकता कोई धक्के से भी नहीं छीन सकता वो वहीं पर आएगा ठीक है तो यहां पर लगा दो इसको प्राइजेज हैव टू अब यहां पर टू कहता है टू तो मेहमान होता है ना हर जगह ठीक है हमने वहां पर भी जब टू के साथ समझा था कि टू कहता है जी नहीं तुम सब चाय पियो मैं तो कॉफी पीऊंगा मुझे नहीं चाहिए चाय तो इसको अपनी खुद की वर्ब चाहिए तो उसके लिए हमेशा इसको बी देते हैं हम तो प्राइजेज हैव टू बी ठीक है तो यहां पर इसको ये वर्ब फर्स्ट मिल गई पैसी वॉइस क्या कहता है पैसी वॉइस कहता है मुझे चाहिए हमेशा मेन वर्ब इन द फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म I want main verb always in the form of third form. Okay, तो इसकी demand पूरी करनी पड़ेगी तभी तो पैसी वॉइस बनेगा ठीक है तो इसको distribute को क्या करेंगे Distributed, distributed, ठीक है Prizes have to be distributed among the students, among the students by the टीचर बाय द टीचर इज इट क्लियर और नॉट इज इट क्लियर और नॉट दिस टॉपिक इज वेरी इजी एम आई राइट और रॉन्ग सही कह रहा हूं ना बहुत ईजी है बिल्कुल आसानी से बन जाता है बस कुछ पॉइंट क्लियर कर लो ठीक है प्रैक्टिस करवा के आपको इतना अच्छा हो जाएगा ना आपको कि आप कहोगे कि क्वेश्चन देखते सेंटेंस देखते आप कहोगे कि सर आंसर हो रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी टफ से टफ होगा ना उसको भी बनाना सीख जाओगे बस क्या प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ मिलके प्रैक्टिस के बाद तो कोई कहीं कमी नहीं आने वाली ठीक है ना चलो जल्दी से आपको मैं ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर ठीक है वो क्वेश्चन लिखो और आप खुद से करके देखोगे उस क्वेश्चन को ठीक है यहां पर क्वेश्चन लिखो द क्रिमिनल्स द क्रिमिनल्स कट डाउन the telephone wires cut down the telephone wires 
ये क्वेश्चन आपका रहा आप खुद बनाएंगे इस क्वेश्चन को ठीक है और हमारा कंसेप्ट इस टॉपिक का पूरा हो गया अब हमारे रह गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस ठीक है उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में मिल करके और तब तक आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए जितने एग्जाम्पल आपको करवाए हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से खुद अपनी नोटबुक में नोट करिए नीचे उसका खाली प्लेस छोड़िए बिना देखे उसको प्रैक्टिस करिए और जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और बढ़िया हो जाएगा ये टॉपिक सारी कमियां दूर हो जाएंगी ठीक है तो आपका होमवर्क जो है वो क्वेश्चन है और रिवीजन है आप सारे टॉपिक को रिवाइज करेंगे अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ठीक है टेक केयर गुड बाय गॉड ब्लेस यू